Dear children, we are in the video in the 7th chapter in the composition. In the previous video, we two different algorithm design techniques. First one is composition, second is decomposition. Composition is one thing, decomposition is one thing. In the video, we will see the composition. If you have a program, you will see a lot of statements. What is the statement? Statement is computer, some action, we will say the commands in the statement. இப்ப இங்க பார்த்தீங்க C is equal to A plus B இது ஒரு statement இந்த statementல் என்ன சொல்லும் நா E and B two variablesல் இருக்குற values add பெண்ணி C variableல் வைக்க சொல் இருக்கும் இந்த statementதான் symbol yes one என்ன represent பண்ணி இருக்கே அதான் A statement is a phrase that commands the computer to do an action இப்பு ஒரு statement other different statements அல்ல compose பண்ணி வைச்சிருப்பாங்க அதான் compound statement என்ன சொல்லும் compound நாலே தெரிய நரைய அத்தர் different statements சேத்து combine பண்ணி வைச்சிருக்கிறதான் compound statements என்ன சொல்லும் இப்போ ஒரு control flow statement எடுத்துக்கிட்டீர்கள் என்ன அத்தர் different statements அல்ல compose பண்ணி வைச்சிருப்பாங்க அதான் control flow statements compound statements என்ன சொல்லும் the control flow statements are compound statements இங்க பார்த்தீர்கள் three different types of control flow statements குடுத்திருக்காங்க first sequential control flow statements second alternative third one iterative control flow statements sequential statement பத்தி பார்க்கலாம் sequential நலே தெரியும் one after another இருக்கிறதான் sequential நு சொல்லுவோம் a sequential statement is composed of a sequence of statements இப்போ ஒரு sequential statement எடுத்துக்கிட்டீர்கள் அல்ல sequence of statements இருக்கும் இப்போ இது ஒரு sequential statement இங்க பார்த்தீர்கள் yes1 and yes2 two different statements இந்த two different yes1 and yes2 statements வச்சு compose பண்ணது இந்த sequential statement The statements in the sequence are executed one after another in the same order as they are written in the algorithm. நாம் algorithmத்தில் என்ன orderல் எல்லிருக்கும் அதியே same orderல் one after another எக்சிகுட்டாகும். அதை இங்க S1 statement first எல்லிருக்கும் அந்த S1 statement first எக்சிகுட்டாகும். அடுத்தது S2 statement எக்சிகுட்டாகும். Let S1 and S2 be statements. A sequential statement composed of S1 and S2. இந்த sequential statement வந்து S1 and S2 two statements வச்சு compose பண்ணி இருக்காங்க இப்போது அதுவுடைப் flow chartதான் இது இங்க S1 and S2 two statements first S1 statement executeாகும் அடுத்தது S2 statement executeாகும் in order to execute the sequential statement first do S1 and then do S2 the arrow from S1 to S2 indicates that S1 is executed after that S2 is executed first S1 executeாகும் அது கடுத்து S2 executeாகும் அது indicate பண்டதுக்கு இந்த arrow குடுத்திருக்கும் first S1 execute ஆனது கப்பிறாம் S2 statement executeாகும் இப்போ இங்கு ஒரு specification குடுத்திருக்காங்க இந்த specificationல பார்த்தீங்க என்ன ஒரு problemத்து solve பண்டு தேவேன் statement S நு சொல்லிருக்காங்க இப்போ இந்த statement S கு தேவேன் inputதாம் P இப்போ இந்த statement S P input Let the input property be P, இங்க input property P, and the input output relation be Q, இங்க input output relation Q, for a problem, if the statement S solves the problem, இங்க problemத்து solve பண்டுத்து ஏவேன் statement S, அதை இங்க எழுதி இருக்காங்க. See, if we decompose the problem into two components, இப்போ இந்த problemத்து two components are decompose பண்டும். decompose நான் தெரியும் பிரிக்கிறது. இப்போ 2 components are decompose பண்ணம் 2 components இக்குமே 2 statements வேணும் அந்த 2 statements தான் S1, S2 இப்போ இந்த sequential statementsல பார்த்தீங்கள் S1, S2 2 statements வைத்து compose பண்ணி இருக்கும் அதா, we need to compose S as a sequence of 2 statements S1 and S2 such that the input output relation of S1 say R இங்க இந்த S1 உடைய input output relation R இந்த S1 உடைய input property P அவுடைய input output relation R அதே டைமில் இந்த R வந்து இந்த S2 உக்கு input property அதை இங்க explain பண்ணி இருக்காங்க R is the input property of S இங்க P வந்து S1 உடைய input R வந்து S1 உடைய output அதே டைமில் S2 உடைய input R இங்க final output Q Qலதான் நம்மடைய final output இருக்கும் அதை இங்க explain பண்ணி இருக்காங்க அடுத்தது இங்கு ஒரு simple problem குடுத்திருக்காங்க நம் அல்லடி பார்த்த problem தான் farmer, goat, grass and wool problem 
இப்ப இந்த ப்ராப்ளத்துல பாத்தீங்கன்னா ரிவர் ரிவரோட லெப்ட் சைட்ல ஒரு ஃபார்மர் கோட்டு ஊல்ஃப் அண்ட் கிராஸ் இந்த நாலும் இருக்கும் இப்போ ஃபைனல் எண்டிங் ஸ்டேட்ல இந்த ஃபார்மர் கோட்டு ஊல்ஃப் அப்புறம் இந்த கிராஸ் இந்த நாலும் ரிவரோட ரைட் சைட்ல வரணும் இதை எப்படி நம்ம சீக்வன்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் வச்சு இந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்றது அதான் நம்ம ப்ராப்ளம் டு ரெப்ரஸன்ட் த ஸ்டேட் ஆஃப் த ப்ராசஸ் பை ஃபோர் வேரியபிள்ஸ் ஃபார்மர் கோட் கிராஸ் அண்ட் ஊல்ஃப் இப்போ இந்த ப்ராப்ளத்துல ப்ராசஸோடைய ஸ்டேட் ரெப்ரஸன்ட் பண்றதுக்கு ஃபோர் வேரியபிள்ஸ் யூஸ் பண்ணிருக்கோம் அந்த ஃபோர் வேரியபிள்ஸ் தான் ஃபார்மர் கோட் கிராஸ் அண்ட் ஊல்ஃப் இந்த ஃபோர் வேரியபிள்ஸ் தான் நம்ம அந்த ரிவரோட சைடு லெப்ட் சைடா இல்ல ரைட் சைடா அதை ரெப்ரஸன்ட் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணிருக்கோம் அதான் ரெப்ரஸன்டிங் த சைட்ஸ் ஆஃப் த ஃபார்மர் கோட் கிராஸ் அண்ட் ஊல்ஃப் ரெஸ்பெக்டிவ்லி இந்த இனிஷியல் ஸ்டேட் ஆல் ஃபோர் வேரியபிள்ஸ் ஆஃப் த வேல்யூ எல் இப்ப இனிஷியல இந்த ஃபோர் வேரியபிள்ஸோட வேல்யூஸ் எல்லா இருக்கும் எல்லா லெப்ட் சைடா இருக்கும் இந்த ஃபைனல் ஸ்டேட் ஆல் ஃபோர் வேரியபிள்ஸ் ஷுட் ஹாவ் த வேல்யூ ஆர் ஃபைனலா எல்லா வேரியபிள்ஸோட வேல்யூஸும் ஆரா இருக்கணும் ஆர்னா ரைட் சைட்ல இருக்கணும் த கோல் இஸ் டு கன்ஸ்ட்ரக்ட் த ஸ்டேட்மெண்ட் எஸ் இங்க மெயின் கோல் என்னன்னா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணும் அதான் மெயின் கோல் எதுக்கு கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும் மூவ் ஃப்ரம் இனிஷியல் ஸ்டேட் இனிஷியல் ஸ்டேட்னா இந்த ஃபோர் வேரியபிள்ஸோட வேல்யூ எல்லில இருந்து ரைட் சைடு ஆறுக்கு வரணும் இந்த ஃபைனல் ஸ்டேட்ல வர்றதுக்கு நம்ம ஸ்டேட்மெண்ட் எஸ் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணும் அதான் எங்க மெயின் கோல் பாயிண்ட் வி ஹவ் டு கம்போஸ் எஸ் அஸ் ஏ சீக்வன்ஸ் ஆஃப் அசைன்மெண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் சச் தட் இன் நன் ஆஃப் த இன்டர்மீடியேட் ஸ்டேட்ஸ் இப்போ சீக்வன்ஸ் ஆஃப் அசைன்மெண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் எஸ் கம்போஸ் பண்றதுக்கு இங்க சம் கண்டிஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன்ல பாத்தீங்கன்னா கோட்டும் ஊல்ஃபும் ஒரே வேல்யூவா இருந்துச்சுன்னா இப்ப கோட்டும் ஊல்ஃபும் தனியா இருந்துச்சுன்னா ஊல்ஃப் கோட்டை சாப்பிட்டுரும் தனியா இருக்கும்போ இந்த ஃபார்மருக்கும் அதே வேல்யூவா தான் இருக்கணும் ஆப்போசிட் வேல்யூ இருக்க கூடாது அதான் கோட் அண்ட் ஊல்ஃப் ஹவ் த சேம் வேல்யூ பட் ஃபார்மர் ஹாஸ் த ஆப்போசிட் வேல்யூ அதான் நன் ஆஃப் த இன்டர்மீடியட் ஸ்டேட்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க கோட் அண்ட் கிராஸ் ஹவ் த சேம் வேல்யூ பட் ஃபார்மர் ஹாஸ் த ஆப்போசிட் வேல்யூ கோட்டும் கிராஸும் தனியா இருந்துச்சுன்னா கிராஸ வந்து கோட்டு சாப்பிட்டுரும் அதனால கோட்டுக்கும் கிராஸுக்கும் சேம் வேல்யூவா இருக்கும்போ ஃபார்மருக்கும் சேம் வேல்யூவா தான் இருக்கணும் ஃபார்மருக்கு ஆப்போசிட் வேல்யூ இருக்க கூடாது அதான் டூ கண்டிஷன்ஸ் அதான் கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க சப்ஜெக்ட் டு தீஸ் கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் எ சீக்வன்ஸ் ஆஃப் அசைன்மெண்ட்ஸ் அண்ட் ஸ்டேட் ஆஃப்டர் ஈச் அசைன்மெண்ட் இஸ் ஷோன் இன் ஃபாலோயிங் ஃபிகர் இப்போ இதை பேஸ் பண்ணி எப்படி சீக்வன்ஸ் ஆஃப் அசைன்மெண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ இந்த ப்ராப்ளத்துடைய சீக்வன்ஸ் ஆஃப் அசைன்மெண்ட்ஸ் பார்க்கலாம் இந்த ப்ராப்ளம் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ப்ராப்ளம் தான் இனிஷியல் ஸ்டேட்ல ஃபார்மர் கோட்டு கிராஸ் உல்ஃப் இந்த நாலும் ரிவரோட லெப்ட் சைட்ல இருக்கு ஃபைனல் ஸ்டேட்ல இந்த ஃபார்மர் கோட்டு கிராஸ் உல்ஃப் இந்த நாலும் ரிவரோட ரைட் சைடுக்கு வரணும் இப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா அட்டே டைம்ல இந்த நாலு பேரும் ரிவரோட லெப்ட் சைட்ல இருந்து ரைட் சைடுக்கு வர முடியாது அட்டே டைம்ல ஃபார்மர் ஏதாவது ஒன்னதான் தூக்கிட்டு ரிவரோட லெப்ட் சைட்ல இருந்து ரைட் சைடுக்கு வர முடியும் அதே டைம்ல கோட்டிங் கிராஸிங் ஒரு சைட்ல தனியா விட முடியாது ஏன்னா கோட்டு கிராஸ சாப்பிட்டுரும் கோட்டும் கிராஸும் தனியா இருந்துச்சுன்னா ஃபார்மர் கூடவே இருக்கணும் அடுத்த கண்டிஷன் கோட்டும் ஊல்ஃபும் தனியா இருக்க கூடாது கோட்டு கோட்டை வந்து ஊல்ஃப் சாப்பிட்டுரும் கோட்டும் ஊல்ஃபும் தனியா இருந்தா ஃபார்மரும் கூடவே இருக்கணும் சோ இந்த கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் சாட்டிஸ்பை பண்ணி எப்படி நம்ம சீக்வன்ஸ் ஆஃப் அசைன்மெண்ட்ஸ் கொடுக்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட் லைன்ல இன்புட் ப்ராப்பர்ட்டி கொடுத்துருக்காங்க இனிஷியல் ஸ்டேட்ல ஃபோர் வேரியபிள்ஸோட வேல்யூஸ் எல்லா இருக்கும் எல்லா லெப்ட் சைட்ல இருக்கு அடுத்த செகண்ட் லைன்ல அசைன்மெண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்மர் கோட்டை தூக்கிட்டு ரிவரோட லெப்ட் சைட்ல இருந்து ரைட் சைடுக்கு வராரு அதனாலதான் ஃபார்மருக்கும் கோட்டுக்கும் சேம் வேல்யூஸ் அசைன் பண்ணிருக்காங்க ஆர் ஆர் இப்போ இன்புட் அவுட்புட் ரிலேஷன் எப்படி இருக்கும் நீங்க சொல்லிருக்காங்க இப்ப ஃபார்மருக்கும் கோட்டுக்கும் வேல்யூஸ் ஆர் 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 இருக்கும் கிராஸுக்கும் ஊல்ஃபுக்கும் வேல்யூஸ் எல் எல் எல்னா லெப்ட் சைட்ல இருக்கும் அடுத்தது ஃபார்மர் கோட்டை ரைட் சைட்ல விட்டுட்டு லெப்ட் சைடுக்கு ஃபார்மர் மட்டும் வராரு ஸோ அதான் ஃபார்மருக்கு மட்டும் வேல்யூஸ் எல் அசைன் பண்ணிருக்காங்க இப்போ இதோட இன்புட் அவுட்புட் ரிலேஷன் எப்படி இருக்கும் அதுதான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க இப்போ ஃபார்மர் கிராஸ் உல்ஃப் மூணுக்கும்
கோட் என்ன பண்ணும் கிராஸ சாப்பிட்டுரும் அதனால ஃபார்மர் என்ன பண்றான்னா கோட்டை தூக்கிட்டு லெப்ட் சைடுக்கு வராரு அதான் ஃபார்மர் கோட் ரெண்டுக்கும் வேல்யூஸ் வந்து எல் எல் அசைன் பண்ணிருக்காங்க இப்போ இதோட இன்புட் அவுட் ரிலேஷன் எப்படி இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ ஃபார்மர் கோட் உல்ஃப் மூணுக்கும் வேல்யூஸ் எல்லா இருக்கும் ரைட் சைட்ல கிராஸ் மட்டும்தான் இருக்கு அடுத்தது ஃபார்மர் என்ன பண்றான்னா கிராஸ ரிவரோட லெப்ட் சைட்ல போட்டுட்டு இந்த ஊல்ஃப தூக்கிட்டு ரைட் சைடுக்கு போறாரு அதனாலதான் ஃபார்மருக்கும் ஊல்ஃபுக்கும் வேல்யூஸ் ஆர் ஆர் அசைன் பண்ணிருக்காங்க இப்போ இன்புட் அவுட் ரிலேஷன் எப்படி இருக்கும் இங்க பாத்தீங்கன்னா ஃபார்மருக்கும் கிராஸுக்கும் ஊல்ஃபுக்கும் வேல்யூஸ் ஆர் ஆர் இருக்கும் கோட்டுக்கு மட்டும் வேல்யூ எல்லா இருக்கும் கோட்டு மட்டும்தான் லெப்ட் சைட்ல இருக்கு அடுத்தது ஃபார்மர் மட்டும் லெப்ட் சைடுக்கு வராரு இப்போ இந்த ஃபார்மர் ஊல்ஃபையும் கிராஸையும் விட்டுட்டு ஃபார்மர் மட்டும் லெப்ட் சைடுக்கு வராரு ஏன்னா ஊல்ஃப் வந்து கிராஸ சாப்பிடாது சோ ஃபார்மர் திரண்டையும் தனியா விட்டுட்டு லெப்ட் சைடு வராரு லெப்ட் சைடு வந்ததுக்கு அப்புறம் வேல்யூஸ் எப்படி இருக்கும் இப்ப ஃபார்மருக்கும் கோட்டுக்கும் வேல்யூஸ் எல் எல்லா இருக்கும் கிராஸுக்கும் ஊல்ஃபுக்கும் ஆர் ஆரா இருக்கும் அடுத்தது ஃபார்மர் என்ன பண்றாரு கோட்டை தூக்கிட்டு ரைட் சைடுக்கு போறாரு அதான் ஃபார்மர் கோட் ரெண்டுக்கும் ஆர் ஆர் இப்ப எல்லாருமே ரைட் சைட்ல வந்தாச்சு பைனல் ஸ்டேட் அச்சீவ் பண்ணியாச்சு சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா ஃபார்மர் கோட்டு கிராஸ் உல்ஃப் பைனலா அதோட இன்புட் அவுட் புட் ரிலேஷன் ஆர் 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 இருக்கு பைனல் ஸ்டேட்ல நம்ம கோல் அச்சீவ் பண்ணியாச்சு இப்போ இந்த ப்ராப்ளத்துல நம்ம டூ கன்ஸ்டன்ஸ் பார்த்தோம் அந்த டூ கன்ஸ்டன்ஸும் சாட்டிஸ்பை பண்ணிருக்கோமான்னு பாக்கலாம் இப்ப எங்க செவன்த் லைன்ல பாத்தீங்கன்னா ஃபார்மர் கோட்டு கிராஸ் இந்த மூணுக்கும் சேம் வேல்யூ கொடுத்துருக்கோம் இப்போ கோட்டு கிராஸுக்கும் சேம் வேல்யூ இருந்துச்சு ஃபார்மருக்கு ஆப்போசிட் வேல்யூவா இருந்துச்சுன்னா இப்போ கோட்டு வந்து கிராஸ் சாப்பிட்டுரும் அதனால மூணுக்குமே சேம் வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்கோம் சோ ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் சாட்டிஸ்பைடு அடுத்த இந்த நைன்த் லைன்ல பாத்தீங்கன்னா ஃபார்மர் அப்புறமா கோட்டு ஊல்ஃப் இந்த மூணுக்கும் சேம் வேல்யூஸ் இருக்கு இப்போ கோட்டுக்கும் ஊல்ஃபுக்கும் சேம் வேல்யூ இருந்து ஃபார்மருக்கு வேற வேல்யூ இருந்துச்சுன்னா ஆப்போசிட் வேல்யூ இருந்துச்சுன்னா இந்த ஊல்ஃபு கோட்டை சாப்பிட்டுரும் அதனால இந்த மூணுக்கும் சேம் வேல்யூஸ் இருக்கு சோ செகண்ட் கண்டிஷனும் சாட்டிஸ்பைடு இப்போ பார்த்த அந்த அசைன்மெண்ட் சீக்வன்ஸ் தான் இங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்காங்க அதர் தென் லைன்ஸ் ஒன் நைன் பிப்டீன் இன் லைன் செவன் கோட் அண்ட் கிராஸ் ஹவ் த சேம் வேல்யூ இப்ப இந்த லைன் ஒன் பிப்டீன தவிர செவன்த் லைன்ல மட்டும்தான் கோட்டுக்கும் கிராஸுக்கும் சேம் வேல்யூ இருக்கு அந்த கோட்டுக்கும் கிராஸுக்கும் சேம் வேல்யூ இருக்கும் ஃபார்மருக்கும் சேம் வேல்யூ தான் இருக்குன்னு சொல்லிருக்காங்க பட் ஃபார்மர் ஆல்சோ ஹாஸ் த சேம் வேல்யூ ஹாஸ் தே அப்படி சேம் வேல்யூ இல்லைன்னா என்ன ஆகும் கோட்டு கிராஸ் சாப்பிட்டுறோம் இன் லைன் நைன் கோட் அண்ட் ஊல்ஃப் ஹவ் த சேம் வேல்யூ நைன்த் லைன்ல கோட்டுக்கும் ஊல்ஃபுக்கும் சேம் வேல்யூ இருக்கு பட் ஃபார்மர் ஆல்சோ ஹாஸ் த சேம் வேல்யூ அதே டைம்ல ஃபார்மருக்கும் சேம் வேல்யூ இருக்கு அப்படி சேம் வேல்யூ இல்லாம ஆப்போசிட் வேல்யூவா இருந்துச்சுன்னா ஊல்ஃபு கோட்டை சாப்பிட்டுரும் அதான் இங்க சொல்லிருக்காங்க தஸ் த சீக்வன்ஸ் ஹாஸ் அச்சீவ்ட் த கோல் ஸ்டேட் வித் அவுட் வயோலேட்டிங் த கன்ஸ்டன்ஸ் இந்த கன்ஸ்டன்ஸ் கண்டிஷன்ஸ் எதுவும் வயோலேட் பண்ணாம நம்ம கோல் அச்சீவ் பண்ணிட்டோம்னு சொல்லியிருக்காங்க டிய சில்ட்ரன் நம்ம இந்த வீடியோல காம்போசிஷன் என்னன்னு பார்த்தோம் அப்புறமா ஸ்டேட்மெண்ட் என்னன்னு பார்த்தோம் அப்புறமா காம்பவுண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் என்னன்னு பார்த்தோம் அடுத்தது கண்ட்ரோல் ஃபுளோ ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் பத்தி பார்த்தோம் கண்ட்ரோல் ஃபுளோனா ஒண்ணும் இல்ல இப்போ ஆர்டர் ஆஃப் எக்ஸிகூஷன் தான் கண்ட்ரோல் ஃபுளோனு சொல்லுவோம் இப்போ ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் நிறைய ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எந்த ஆர்டர்ல எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் அந்த ஆர்டர் எக்ஸ்பிளைன் பண்றது தான் கண்ட்ரோல் ஃபுளோ ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இப்ப இங்க த்ரீ டிஃபரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கண்ட்ரோல் ஃபுளோ ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இருக்கு சீக்வன்சியல் ஆல்டர்னேட்டிவ் அண்ட் ஹைட்ரேட்டிவ் இங்க சீக்வன்சியல் கண்ட்ரோல் ஃபுளோ ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் பத்தி பார்த்தோம் சீக்வன்சியல் தெரியும் ஒன் ஆஃப்டர் அனதரா நம்ம என்ன ஆர்டர்ல கொடுத்துருக்கோமோ அதே சேம் ஆர்டர்ல ஒன் ஆஃப்டர் அனதரா எக்ஸிக்யூட் ஆகுறதா சீக்வன்சியல் கண்ட்ரோல் ஃபுளோ ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் வீடியோல ஆல்டர்னேட்டிவ் அண்ட் ஹைட்ரேட்டிவ் கண்ட்ரோல் ஃபுளோ ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் பத்